Yo quiero preguntarle acá a Gonzalo Carvajal, abogado especialista en redes sociales, sobre el cuidado que evidentemente hoy en día tiene que tener cualquier empleado que tenga una cuenta de Facebook y una cuenta de Facebook que además esté asociada como amigo a una cuenta de la empresa o de algunos son ejecutivos o jefes dentro de la empresa. Ese empleado tiene que tener muchísimo cuidado con lo que publica, porque a veces un empleado está... Eh, estresado, de mal humor las cosas no le han ido bien en la semana llega viernes y dice estoy cansado, ya no soporto más necesito libertad y claro, lo pone en el Facebook ¿no? en su cuenta, sí, sí. puede ese empleado hoy en día estar seguro de que el empresario o su jefe, o alguien de la empresa lo está viendo y que puede ser anotado puede estar en su lista de antecedentes en el momento en que se tomen decisiones o sanciones o evaluaciones sobre ese empleado. Sí, eh, incluso desde antes de, de contratarlo, eh, lo que se acostumbra es revisar su perfil de Facebook para ver qué costumbres tiene eh, todos los días, fines de semana, si es de mucho beber, si es eh, de las personas que es amable con su, con su familia, si tiene familia o no tiene familia. Y claro, todo esto es un poco discriminador, ¿no? Porque no debería afectar eso en lo laboral, pero da un perfil de la persona y es justamente por eso que el Facebook lo ha determinado como perfil, al perfil de Facebook que tenemos cada uno, porque dice mucho sobre nuestra personalidad. Y al determinar eso, imagínense un, un jefe que está pensando contratar a un empleado, Va a tomar todo eso para decidir si lo va a contratar o no. Y una vez que lo contrate, va a ver si tiene un desempeño laboral eficiente o ineficiente de acuerdo a sus publicaciones. Pero eso es eh, muy peligroso para ambas partes, porque ambas podrían estar juzgando a, 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 injustamente a una persona. Sí, sí claro. Y cuando, cuando ponemos un like, ¿no es cierto? Ese like se lo comunica automáticamente a todos los amigos, a todas las amistades que tenemos en el Facebook. ¿No? Eh, ¿Qué decir? A ver, eh, el, el Gonzalo Carabajal le puso like a Sharon Stone. ¿no? ¿No es cierto? Y, y todo el mundo se entera de que, de que le gusta Sharon Stone, le puso un like a Sharon Stone. Evidentemente, y en asuntos políticos, en asuntos de índole comercial, en asuntos, qué sé yo, afectivos, puede tener consecuencias. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos en el Facebook y los likes que ponemos a lo que escriben incluso otros. Y cuidado con no obsesionarnos tampoco con el tema de los likes y de tener que buscar toda una colección de nuestra vida, buscar incluso actividades tan solo por conseguir un like. Y es lo que más o menos le preguntaba a nuestra psicóloga invitada, ¿no? ¿En qué momento una persona se puede dar cuenta de que ya esto se está convirtiendo en una en un comportamiento incluso obsesivo por querer conseguir likes de cualquier forma? De hecho, cuando hablamos de... Más que obsesivo, de, hablamos de adicción, es aquel comportamiento que me separa de mis necesidades. Ejemplo, estoy tomando mi agua, pero estoy revisando. Estoy leyendo y estoy tra pero estoy revisando. Estoy incluso compartiendo con mi pareja, pero estoy revisando. Entonces, ya son elementos que se generan y que son repetitivos y que obviamente desgastan y generan un cambio de conducta en todos los que están involucrados afectivamente conmigo. Pero se ha visto en muchas ocasiones, incluso en artistas, en modelos de otros países, que a veces publican cada vez fotos más provocativas, que uh -huh. incluso tienen que ser eh, censuradas por la misma cuenta, y esto lo hacen justamente por obtener más likes. Uh -huh. ¿Quién, Pero, ¿Quién obtiene más likes? Es como una competencia, es como estarían obsesionadas por conseguir más likes de alguna forma. Nos, no nos olvidemos que la farándula tiene un elemento, o sea, Tienes que ser visto y reconocido. Y vale todo para que puedas ser reconocido y tengas más likes. Es diferente en relación a lo que significa los seres humanos en los que nos relacionamos libremente, los que no tenemos los elementos de paparazzis detrás de nosotros, que podemos vivir más libremente. Consecuentemente, si ahí se nos vuelve una adicción, es porque necesitamos... Así es. Un y tenemos un desequilibrio emocional, o sea, hay espacios vacíos en nosotros, de repente no nos han cubierto los padres, no nos han cubierto la pareja, entonces busco a alguien que pueda cubrir afectivamente a un like. Tú has entrado en su momento en un punto que es fundamental, el tema en que, en que las personas están en algunos momentos ya tan adheridas al Facebook, ¿no es cierto? No se pueden desprender de él, que todo el tiempo a ver cuántos likes a mi fotografía, uh -huh. que, y puede estar la esposa al lado. Exacto. No hay comunicación. Uh -huh. En el trabajo, 
puede uno estar en el trabajo en su computadora haciendo un documento, un trabajo importante, pero el celular está ahí. ¿No es cierto? Muy atento a si hay un like. ¿Cuánto realmente afecta esto al rendimiento laboral? Yo estoy convencido de que afecta muchísimo, porque puede una persona que está realizando un trabajo intelectual frente a una computadora, ¿no es cierto?, tener maravillosas ideas en el momento en que se siente en el escritorio, pero cuando tiene el celular al lado... ¿no? Eh, preocupado por los likes que tiene en el Facebook o las cositas que le aparecen en el Internet, esas ideas se dispersan. ¿No es cierto? Su creatividad está volando por todo lado, pero menos donde debe estar. Su rendimiento baja y eso puede tener también consecuencias laborales. Claro, eh, uno de los claros ejemplos de esto es el Pokémon Go, que cuando uno debería estar en su casa estudiando, haciendo, le dedica mucho tiempo a una actividad que... Luego va a compartir en las redes sociales. Es decir, yo ya tengo 150 Pokémon, ya los he capturado con mi celular y tiene su comunidad en Facebook. Entonces, todo esto está yendo en desmedro de hacer otras actividades productivas, ¿no? Y el juego te dice cuando hay un Pokémon cerca. Entonces, detienes todo. Incluso por eso han sucedido los accidentes que estaban llenos de coches, ¿no es cierto? Se detuvo porque había una alarma de que había un Pokémon cerca. Entonces, eh, cualquier cosa que a uno le distraiga va a influir mucho en su productividad sea laboral, sea en pareja, sea con amigos, sea con quien sea, pero va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque el sentirse parte de esa comunidad, el sentirse parte de las redes sociales, el estar dentro de nuestros amigos y estar a la par con ellos es muy importante. No, no podemos estar excluidos, no podemos estar detrás de ellos, tenemos que estar con ellos, avanzando junto con ellos. Y si eso implica que yo tenga que invertir mucho tiempo, pues lo voy a hacer.